ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ബോൾ കൊണ്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ഈ പശയും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രഷോ ചെറിയൊരു കമ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഈ ബോളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ കീറി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഓരോ പീസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ബോളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പശ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പതുക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കീറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു കട്ടി കിട്ടിക്കോളും ഇതുപോലെ പതുക്കെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോള് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേൾ കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു പീസ് സ്പോഞ്ചും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കളർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മുകൾ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിലൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സെവനപ്പ് മിറിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ലിറ്ററിൻ്റെ അത് നമുക്കൊന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബോളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പതുക്കെ പശയാക്കി കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഐസ്ക്രീം ബോളിൻ്റെ അടപ്പിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഹോളിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോളിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് മാത്രം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോടെ ഇതുപോലെ പപ്പടക്കോലോ ആണി എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു നൂലെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള 
നൂലാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ മുത്ത് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് കളറ് മുത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതൊന്ന് അറ്റത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കാം മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു സൂചി ഒരു നീളമുള്ള സൂചി ഒന്ന് കൊരുത്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ സൂചി വന്നിട്ടിട്ട് ആ നൂലൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം ഈ മുത്ത് കെട്ടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നൂല് അഥവാ അഴിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുത്ത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ എട്ട് ബോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബോളിൽ കെട്ടുമ്പോഴും ഒരു ബോളിൽ ഒരു മുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബോളിൽ രണ്ട് മുത്ത് അങ്ങനെ എട്ട് മുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ഞാനൊരു നൂലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മുത്ത് കോർത്തു പിന്നെ ആ മുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു കെട്ടൂടെ ഇട്ടു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതുപോലെ മുത്ത് കോർക്കണം ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ബോളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുപ്പിയിലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയുടെയും ആ ഐസ്ക്രീം ബോളിൻ്റെ അടപ്പിലൂടെയും ഈ നൂലൊന്നിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു മുത്തും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിലുള്ള ഓരോ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ ബോൾസ് ക്രമത്തിലൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് കെട്ടിക്കൊടുക്കണ്ടേ ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ചരിച്ച് സ്ക്രീൻ ചരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലേസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഹോളുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ലേസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാനിടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബായ്